。哎，你要是喜欢粤菜呢，我可以给你煲汤；你要是喜欢淮扬菜，嗯，我就炒个清炒虾仁其实煎牛排我也可以的。嗯，哎，宫保鸡丁吃不吃？过期了。酸汤龙鲤鱼也过期了。这个是什么？这个。一冷牛排也过期了，这耳朵怎么这么疼啊？相信我，啊，我真的会做饭的。要不我们出去吃吧？啊，出去吃也挺麻烦的，要不点外卖吧？我是想去我们经常去的餐厅看看能不能记起什么。啊，那行吧，那就去文慧阁。不行不行不行，老板肯定会问他是谁。青艺餐厅。也不行，你手下儿子好像在那打工啊！去哪儿啊？去哪儿啊？啊，李姐，我知道了。啊，那我们就去那家餐厅。那家餐厅。啊。这里家二少爷挺忙的呀，昨晚去哪儿了？哦，我陪陪客户吃饭，我拉投资呢。哦，这看来有新的资方了，不需要加点钱了是吧？不是，我这是一早就约好的，我没想到跟客户会的日子会撞上吧。我听你哥说。你昨天晚上是要来的呀？啊，他昨天这么跟您说的呀？他胡说，他是骗你。我这说什么呢你？你哥，嗯，你醒了，早，谁你穿我衣服的？这不是穿着开会挺合适？把脱了，脱什么呀？哎哎，自己家兄弟别说两句话啊！你皮包影视公司的出品人，你当自己行走荷尔蒙啊？敢穿我衣服？我这不是看见了吗？见得了吗？脱了！哎呀，干嘛呢？嘛呢？副总，哥，这可是我公司的机密项目，我们接。你看犯法，长本事了你，敢吓唬你哥了？你昨晚鬼鬼祟祟的出去，到底干嘛去了啊？哥，你想黑也行，这么着，我数一二三，咱俩松手。但是你发现这里面要真的是我公司的项目文件的话，给我两千万投资。开始了，一、二、三，笑话，有什么不敢赌的？这项目没一个看得上。说那么多干嘛？你说你不也累？这，说说吧，这怎么回事啊？这打死我也不说。顾哲，哎哎，你不打是吧？你不打我。哎，我自己自己来。李李浅，我这两天有点事儿，想跟你请一天假。好呀，哎呀，这趟国外你太辛苦了，是得好好休息几天。一天够吗？要不两天？不用了，一天就行。顾总，你找我有事儿啊？啊，没有，没有，就是就是，想问你累不累？要不要请个假？那好。
。没事，我就先挂了啊。我手机没电了。哎，别别，他他他他他挂的。顾正，我让你跟他实话实说，是在救你。等他知道实情，你都不知道自己怎么死的。我有件事儿跟你说。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you d i e 来，欢迎光临。老板，今天有特色菜吗？那必须有啊，老妹儿，你好久没来了啊，来里边请啊。这家店的特色就是，老板热衷跟所有人。装熟，嗯，最近挺忙。老也要注意身体，是不是？啊。呀，来来来，今儿吃点啥？你看看，就点我们经常吃的菜吧。嗯，呃，常吃的菜。啊，那就呃，清炒藕片，呃，蟹黄豆腐堡，再来一份特色菜。老板。你记性真好，那必须的啊！那行，那你们先喝点水，一会儿就来啊。嗯，什么是特色菜？啊，一会儿你就知道了。啊，好吧，怎么样？是不是你熟悉的味道？嗯，嗯。我看别的桌点的也是特色菜，为什么他们的是土豆鸡块，我们的是香酥带鱼啊？这家的特色呢，就是老板会根据客人的不同特点来点菜，那还真是挺有特色的。嗯，去年派的还在呢。我以前怎么没发现还有这个呢？真好，老狐狸可千万别问我。我们以前常来，照片也在的吧？啊，老板。咋还动起手来了呢？啊？啊？呃，我们俩之前在这拍的照片呢，怎么不见了？照片？啊？怎么不见了？不应该呀、啊，应该在啊，找找。他就是不见了。啊！嗨，岳母，前前不久啊，我们重新装修了一下。这二位的照片啊，不小心给弄丢了。就是这，哎，不过没关系啊，小王，照片嘛，实心实拍，今儿再拍一张啊。哎，每一次来啊，都能再拍一张啊，心情不一样。今儿啊，更是一个甜蜜的一天。哎。靠近点，靠近点。哎，来，男朋友，男朋友搂着来，搂着。哎李志，你说说看。父亲，这个宁成明，毕业于伦敦帝国理工，主修金融经济，在国内学术圈算是小有名气。我还曾经读过他的两篇论文。两年前不知道为何，突然弃学从商，创办了官鼎，涉足颇广，也算是咱们投资界的新秀了。这名校毕业回来，回来去教书，怕是不求上进吧？学术搞了一半儿。弃学从商，他自小父母双亡，寄居在姨母家。就算他出身不幸，这也不是他弃学从商、利欲熏心的理由啊。资料上还说，他为人冷漠，私下不常与学生交流，唯独与李浅交流甚多。为人师表，却如此冷漠，说明他没什么责任心。接触小妹
不免让人觉得蓄谋已久。你呢？我我也就知道这么多，跟哥一样。我作为李浅的二哥，虽然答应了他帮他保密，但是对宁成明这个人，我也有疑问。叶军，你给我查一下，这个人接触你妹妹的真实目的。是父亲。哎呀，咋样？今儿满意不？老板。生意兴隆，借您吉言，以后常来啊。没问题，那我们先走了。好嘞，好嘞，好嘞，那不送了啊。啊，慢走啊。回去吧。等一下，嗯，现在就回去吗？你还想去哪儿吗？要不去趟超市吧，冰箱里菜都过期了。超市买菜就不用出来吃饭了，长期风险更低，可行？好啊。那我们就去常去的那家。你和宁总一起出去的，为什么现在只有你一个人回来了？啊？哎呀！啊啊！紧张，紧张，紧张！哎呀！哎呀！哎呀，君姐，我也不瞒你了。前两天的中午，我和宁总就 G C 合同的问题产生了点分歧。最开始，他只是贬低我的想法，这后来，他就嘲笑我的说话方式，说的特别难听，一时没忍住，我就跟他顶了几句嘴，然后他就让我滚回来，我就滚回来了。他让你滚，你就滚啊？宁总那是我的顶头上司啊，他让我滚回来，我哪敢走回来呀、啊？那你知道我们现在联系不上宁总了吗？啊？为什么呀？怎么了？怎么会联系不上了呢？宁总最后一次和你联系是什么时候？就就就昨天呀、啊！哎呀呀！俊姐，我真的跟你说句良心话呀！自从我跟了宁总，我这心里一天一天我都没有踏实过呀！我，谢谢俊姐，你知道。宁总那脸臭鼻涕声，到哪儿都摆了一张扑克脸，领导的心思我全得靠猜。虽然宁总对我态度很差、很苛刻，但我依然相信他是一个好领导，绝对不会做出这种不负责任就消失的事情的。啊，刚才不好意思啊，失态了。我也不知道为什么想哭，我就是，哎呀，我我我把我就觉得我这心里特别难过。哎，好的，谢谢君姐。宁总有什么消息，记得第一时间告诉我。好的，好的。那个君姐，那个要是您能提早知道宁总消息，也告诉我一下。啊，谢谢啊。哎，齐北。哎呦，哎呦，哎呦，曹总，不好意思。没事吧？没事，没事，没事。没事儿，地上的待会儿让阿姨擦就行。那，哎呦，谢谢啊，曹总。客气。哎，我要早知道啊，你去踢过，我就让你帮我带点东西回来了。哦，哎是。你会不会嫌我麻烦啊？不会，曹总，以后你想要什么直接跟我说。行。哎，那你这次去踢国有没有遇到什么好玩的事儿啊？啊？好好好玩的事儿，好玩的事儿。对呀、啊。比如说，你有没有遇见什么漂亮姑娘啊？哎呀，漂亮姑娘有有，但但是，他们的目光啊都不在我身上，都在。嗯，嗨，你不用这样。虽然呢，我和成明订过婚，但是我们毕竟已经分手了。现在我们俩属于单纯的同事关系。特别好，曹总，那我我先回去。哎，我听说他最近对你有点过分啊。啊，哎呀，那那倒也没有。没有吗？知道，你想说呀？不是没有，也不是最近。毕竟在全公司，经常被他气到的也就是我们俩
，我觉得咱俩应该结个盟友。接触不多的人呢，都不了解。是啊，我呀，以前什么都能忍他，他说什么就是什么。你是不是也这样？是啊，他脸臭，脾气臭，可谁让人家是我领导啊？我不忍，谁忍？但是你说啊，如果单纯是业务上的矛盾，虽然是忍不了，但你不应该啊。哎，他让你滚蛋，你就这么滚了？我。我我，这样啊，齐薇，成明是公司高层，一旦失联，后果很严重。这中间的利弊关系，不用我跟你说，你也应该知道。是是是，我要知道细节。我，曹总，你说我就一小秘书，我也特别想知道宁总在哪儿啊！我都跟他们说了，但我别的我真，我真。回工作吧。哎，谢谢曹总。家附近菜市场熟人太多，今天是工作日，稍微走远一点，定是没人认出我和宁成明。可谓万无一失，李浅啊李浅，你怎么能这么谨慎，如此优秀？哎，你想吃什么？随便挑，在下李某不才，这里通通提得起。我想快点好起来，是不是买点海参、人参之类的比较合适？不合适，想好起来是吧？买猪蹄去，走。我看那什么，挺好的吗？走吧，往那边。不买了。哎，走错路过不要错过。我想和你在一起巧克力大促销现在开始了。我们去那边看看吧。好像是促销。啊？走走走，快走！哎呀，这个。哎，走错路过不要错过。哎呀，真是。中心幼儿园的鬼见愁，老杨怎么在这儿？这是怕什么来什么。只要是去，等我。陈明，我们还去那边吧。去那边买猪蹄。哎，去那边。我看那边有。这个人多，我怕伤到你的手。请填了我们的职业调查表，就可以得到我们的巧克力礼盒的。刚才那个人你认识吗？啊，嗯，是我幼儿园的园长老师，这会儿应该早就退休了。既然是你老师，那为什么要躲着？老杨这个人吧，什么都好，除了爱叨叨，尤其爱揭人老底，一跟他聊起来，那真是没完没了。我小时候那些糗事，就他知道的最多。那既然是这样的话，那我还挺想跟他聊聊的。为什么？因为小时候的趣事，你也许跟我说过，但我给忘了。要是能听他再说一次的话，也挺好啊。零分，以后别用这种东西来糊弄。没事，就是砸了一下，不疼了。
可能他已经走了。没长眼啊你！不好意思。哎呀，现在这办公室都没法待了，林总啊，您到底在哪儿啊？嗯，林总。既然他人不在，我们是不是可以去买猪蹄了？李姐，哎呦，刚才啊，老远瞧着就像，果然没看错。哎，杨老师，好久不见，你。身体还好吗？你你们俩是什么关系啊？哎呀，杨老师，您是不是太直接了？老师您好，我是他的未婚夫，我叫林成明。这真是太好了！哎呦，天助我也呀！走，李姐，哎，你叫什么来着？啊，林成明。明明，走。今天你们俩啊，得帮老师一个忙，赶紧的，快走！一年就这么一次周年庆，来了来了来了来了！哎，阿姨，我刚刚都说了多少遍了，我们这是有规则的，不能知道知道，是情侣来，填表入会才行，对不对？你看，那这不是来了吗？老师。您要是喜欢的话，学生可以买来送您的。这能一样吗？不花钱的才是好东西呀、啊！我孙子啊，最喜欢吃这个牌子的零食了，他又限购大礼包，促销送走的，不领白不领嘛，是不是啊？你们小两口今天一定要帮老师这个忙。填表入会是吧？表呢？怎么填？二位真的是情侣？不然呢？你看我俩像啥、啊？好，亲爱的。嗯，是。那就请二位做一些只有情侣才能做的事情。哦。果真如此啊！你当年演睡美人的时候，逼着幼儿园的男孩子排着队亲嘴，他都没这么害羞过呀。刚才还是恼羞，现在已经成怒了，要么填表入会送我大礼包，要么直接送我大礼包。二，去。一，大礼包，拿走。谢谢。刚刚在超市里还挺有意思的，其实我觉得杨老师挺可爱的。有机会的话，一定要请他来家里坐坐。老杨啊，哎呀，咱们不说他了，他没有吓到你吧？没有没有，我还想跟他聊聊你以前的事儿呢。好，你出汗了。累了，来，给我拎吧。不用不用，给我吧。没事没事，我拎得了的。好吧，我说打车回来，你偏要走路。啊，我就是想熟悉一下这儿周围的环境。以后有的是时间，先养好伤吧。
，那个地方我们以前经常来吗？我们没来过，但是我和我妈经常来。走，我带你看看去。好。嗯、妈妈，我要荡秋千。你不荡着呢吗？那我们起来，荡着荡着就荡起来了。相信自己，你可以的。世上只有妈妈好。妈妈不好。李浅。我见过伯母。林成明，嗯，你知道我们为什么是天生一对吗？不知道。我从小跟我妈一起过，没有见过我爸。在我大二那年，他就走了。所以呢，你不用见我家长，我也不用见你家长。你看，多省事儿。对不起啊，我不知道。要不要坐下来歇会儿？时间差不多了，我们回去吧。你想吃什么？我给你做。李浅，嗯，我有一件事情很奇怪，就是人多的时候，我不可以亲你吗？不行。那么，像现在这样没有人的时候，就可以了吧？啊？哎呀，也不可以。为什么？我不是你未婚夫吗？这个老狐狸，一刻都不能放松啊！冷静，李谦，你知道怎么对付他？哎呀，我本来以为可以不说的，可是，既然你诚心诚意的发问，那我就大发慈悲的告诉你，其实，在我们之间，是有一个协议的。什么协议？哎，都怪我们俩之间吵架吵得太凶了。你当时说，我们需要一个冷静期，让彼此好好的想一想，在这期间，是不可以有亲密接触的。为什么？因为你说，怕会影响我们的判断。如果因为是这样的话，那……我会遵守我们之前的约定。呃，冷静期什么时候结束？还有一个星，还有一个月。那好，我会遵守协议的。那没有什么问题了吧？没有的话就走吧。哦，还有一个问题。怎么了？你小的时候真的……闭嘴！这个问题你一辈子都不许问。嗯，没事了。没有了，白找鲜兰花。好。哎，走啊。